。大家好，我是低血糖需要追剧补充糖分的小剧，今天继续为大家带来《高田姐弟恋伦理剧》，现在正在分手中第九集。上一集里，何英恩与尹在国双双迎来了事业爱情丰收大满贯，但尹在国的母亲敏惠玉却突然提出要见何英恩。此番见面是否会是一场鸿门宴？而何英恩与尹在国又会做出哪些霸气的举动，捍卫他们的爱情呢？本集开始，何英恩换好战袍来见敏惠玉。敏惠玉开门见山地问他对尹在国的心思，何英恩直截了当的回答是爱情。敏惠玉也没为难他，表示只要何英恩能用实际行动说服他，他就接受何英恩。结束见面后，何英恩来看望美淑，美淑还是不太愿意接受抗癌治疗。何英恩没过多强求，从美淑家中出来后，便与尹在国开启了小情侣日常聊天模式。他们二人也知道，让敏惠玉接受他们的感情是一场长期战役，因此他们面对敏惠玉的态度很统一，那就是把目前能做的事做到最好。挂了电话，尹在国被花店的粉色玫瑰吸引，得知其花语是“幸福的爱”，尹在国便买了一束花送给敏惠玉，想刷些好感分。敏惠玉当着尹在国的面欣慰地收下花，离开尹在国的视线后，就切换成一副难以接受的模样。另一边，何英恩在商场中蹲点，发现搜诺目前的尺码太少，不能满足客户的需求，便想着能不能多做几种尺码。在路上，他遇到了沈有珍，两位飒姐同时抬起他们高贵的头颅，不分给对方一个眼神。但沈有珍还是被何英恩的气场震慑到，率先回了头，一脸“他怎么能那么拽”的表情。回到公司后，何英恩将增加尺码的报告交给部长，部长立马反对，说这会增加成本。何英恩陈述利弊后，让部长再考虑一下。刚一出办公室，就被黄志书拉走，告诉了他石道军喜欢自己的事。并表示石道勋不是自己的菜，何英恩不甚在意，毕竟这位大小姐烂桃花那么多，自己哪操心得过来？画面一转，申友珍想起何英恩那坚定的样子，回忆起当年尹修婉为了何英恩要与他解除婚约，深爱尹修婉的他苦苦哀求，但尹修婉去意已决。多年前的回忆，现在想起来依然很痛。申友珍开始疯魔的吃了一通药。何英恩这边下班后与尹在国一起去看电影，两个头靠在一起，怎么看怎么甜。但从影院出来后，他们遇到了尹修婉的朋友，朋友热情地和尹在国打招呼，三句话不理尹修婉。何英恩虽然已经做好面对现实的打算，但频频听到尹修婉的名字，还是觉得别扭。尹在国坚定地牵住他的手，并向他提出要见丈母娘的要求。黄志书这边来找石道勋商量假扮情侣，等到了巴黎就分手。这时，美术的老公郭守浩前来辞职。石道勋身为老板，自然得问一下老员工辞职原因。郭守浩只得说出了美术的病情，而后控制不住情绪，在石道勋的办公室里泣不成声。而黄志书这才知道闺蜜患病，内心难受不已，便跑来何英恩这里哇哇大哭。而美术知道郭守浩辞职后，一百个不同意。但郭守浩却下跪开始反省自己有多对不起他，夫妻二人抱头痛哭。石道勋虽然同意了郭守浩的辞职请求，但依然保留着他的工位，随时欢迎他回来。郭守浩的小三望着情夫空荡荡的工位，一脸懵逼。黄志书这时候也哭得差不多了，决定动用自己所有的人脉，为美淑找最好的医生治疗。尹在国这边变着花样讨敏惠玉的欢心，昨天送花，今天送甜点。他当着敏惠玉的面接到了第二天去见何英恩父母的消息，脸上的笑藏都藏不住。第二天，何父的退休仪式上，尹在国帅气现身，何英恩向父母介绍这就是她的男朋友。何父何母都很震惊，何父震惊是因为尹在国帮过自己，所以一直很感谢他。谁能想到他就是自己的女婿呢？何母则是因为早就看上了敏惠玉的儿子，谁知道这么巧，这小帅哥竟然真是自己女儿的了。与这边喜庆气氛截然不同的是，申友珍去找敏惠玉嚼舌根，希望敏惠玉不要同意尹在国与何英恩谈恋爱。敏惠玉则也表示自己从来没忘记过尹修婉，她信誓旦旦地说，他们最后不会在一起。而何英恩这头，一家人开开心心地和尹在国拍了全家福，但这份开心很快就在知道尹在国和尹修婉是亲兄弟后支离破碎，两位老人家原地变脸。虽说没有立即反对，但都不太看好这段感情。晚上，何英恩对尹在国说：“现在大家的态度令他有点泄气。”尹在国立刻抱住他，说着：“我爱你。”爱情多神奇，一个拥抱，一句告白，就又让人浑身充满了力气。与此同时，美淑家正上演着刺激的一幕。小三联系不上郭守浩，直接来家里堵。郭守浩吓得连大气都不敢出。美淑还以为小三是来找郭守浩谈工作，便为二人留下了独处空间，一个人跑到外面吹冷风。第二天，在何英恩的据理力争下，部长终于不情不愿地同意增加尺码的议案。
另一边的尹在国在和米慧玉吃饭时提到不想局限于拍衣服，想尝试一下拍人物。米慧玉一看尹在国那时刻挂在脸上的傻笑，就知道他这些改变都是因为何英恩，便问他是否打算与何英恩结婚。尹在国想都没想，直接回了一句：“只要他愿意。”米慧玉不知又在筹谋什么，竟然让尹在国挑个日子带何英恩回家。此时的何英恩正在替美淑改衣服，美淑很多有纪念意义的衣服都不合身了。原本是让何英恩帮她扔掉，但何英恩终是没能舍得，便叫黄志书陪自己一起改装。闺蜜二人拿出许久未用的手艺，只为博美淑一笑。三人难得聚在一起为美淑搭配衣服，美淑在这时向两位闺蜜宣布了自己的决定：我打算接受治疗了。之前只想着放弃，但其实只有努力过，才会不留遗憾。听到美淑终于愿意抗癌，何英恩和黄志书激动的泪水在眼眶中打转。他们三人又如同回到年少时代一般嬉闹，病痛、年龄在此刻都不值一提。但其实大家都是在美淑面前强颜欢笑。晚上，黄志书心事重重的对石道勋诉说自己对美淑的不舍，石道勋温柔的安慰着他。黄志书心中感伤，便靠在石道勋的肩膀上寻一些慰藉。谁料又被黄老板看到，属于梅开三度了。这是第二天，石道勋捧着花，蹦蹦哒哒的来公司找黄志书。谁知黄志书没见着，黄志书的老爸拍拍他的肩膀，把他叫进了办公室。身为老爸，最了解自己女儿心里那点弯弯绕绕。他直接问石道勋，是不是和黄志书串通好的，做戏给他看？石道勋是真实诚，直接承认了。黄老板紧接着便问他对黄志书的真心有几分，石道勋赶忙回答真心百分百，又弱弱的补了一句：“黄志书拒绝了他的告白。”黄老板知道自家女儿是个资深颜控，又觉得这傻小子还挺靠谱，便打算当一回主公，让他去换个帅气的发型。看完了老丈人主公女婿，接下来我们看看婆婆儿媳心理战。尹在国因为有事，所以就变成了何英恩独自面对米慧玉的局面。这米慧玉面上端庄，实则心理战术拿捏得死死的。他故意让何英恩看到尹秀婉的房间，那些尹秀婉生活过的痕迹，即使何英恩已经下定了决心不在意，但就在咫尺时，难免触动。米慧玉这时告诉他，想和尹在国谈恋爱，这些不适感就都得忍着，尹秀婉的痕迹不可能擦除。他问何英恩能不能脸皮厚到若无其事，并且以死相要挟。何英恩心态有些崩，在尹在国回来时提出先走一步。尹在国看了一眼，就明白了米慧玉的手段。他质问米慧玉为什么要打开哥哥的房间。闵慧玉说：“只是想看看何英恩是不是真的放下了尹秀婉，看吧，他不行。”尹在国立马追出门去，拉住何英恩的手，一起来到自己打算开店的照相馆。他紧紧抓住何英恩，生怕自己好不容易追到手的媳妇儿跑了。面对何英恩的顾虑，他温柔地对何英恩说道：“不管别人说什么。”我和你会走我们自己的路。听完尹在国的话，又想起米慧玉的威胁，何英恩心里无比纠结，不知道自己的爱情路怎么会如此坎坷。他对尹在国说着“我爱你”，所以会后悔十年前的那两个月。其实尹在国本来就是个率真的人，有何英恩这一句“我爱你”，就已足够支撑他去披荆斩棘。他把何英恩抱在怀里，任凭他发泄自己的委屈。至此，韩剧现在正在分手中第九集的故事就结束了。何英恩情路之上再遇蓝路虎，闵慧玉为了反对二人的恋情，竟然一哭二闹三上吊，这让何英恩如何是好？不为世俗，说着容易，行动难。何英恩能否早日走出尹秀婉的阴影，和尹在国谈上一场无拘无束、无牵无挂的恋爱呢？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发。表你对本期视频的看法，记得订阅聚集地频道，我们下期再见。